爷爷，你就帮帮我嘛，要不我跟李川一起去。我以前呢读过一年的医科，然后还在诊所帮我爸，所以呢，李川画图的时候，我还可以帮他打下手。哎，你放心嘛，我呢帮你好好的看着他，一定不会让他累着，好吗？哎呀 ，Janet， 不管怎么说，你在这儿也是数一数二的建筑师。让你去给他打下手，这不委屈你了吗？不委屈，爷爷，你知道这剧院酒店呢，都是利川的强项，我还想跟他学习一下呢。哦，我教你还不行啊？嗯、哎，你是不是觉得我老了、过时了、又唠叨？啊？没有啊。<笑>爷爷，你就帮帮我嘛。我现在不就是在帮你吗？你哪儿都别去。就在总部，我们三个人在一起，哎，这不是皆大欢喜的事吗？那如果消息传到丽萨那边，封锁消息。哎，丽川开会今天怎么没来啊？他今天身体不是很舒服，现在在家里输液呢。喂，哦，啊，丽萨，温州的工程，我知道，我知道呀。什么？泄密了？哎呀，我真是不清楚，怎么回事？应当是利川负责，是我让他在家里休息的，他最近身体不太好。你想见他，叫李川，哎，叫李川，啊，啊，丽萨，哎，干，技术部的人还没有还给你电脑啊？也没给你打电话？没有。你说是不是有什么兆头？我会不会被开除啊？那又没有证据说明你在上班时间写小说吧？你就说是广告页面自己跳出来的。退一万步，就算你被开除，萧官也不会不让你回九通吧？其实我还好啦，我就担心萧官还有九通。嗯，关他们什么事啊？他们要是知道我上班写小说，王继春还不气坏啦？那对九通肯定没有好印象啊！哎呦。你想的也太不着边际了吧！萧官是什么人呢？他野心多大呀！只要是他看上的事，就算是块石头，也能被他榨出汁儿来。就你，阻挡不了他前进的脚步。他自己呢，也是白手起家，也挺不容易的。出去也经常要求人办事。我爸爸生病的那个时候，他帮了我很多忙。现在就算需要我帮他，也都是应该的。嗯，对，那就帮人帮到底。做他女朋友吧，叶静文，你最近很闲是不是？哎呦，我觉得你们俩在一块儿真的挺合适的。萧观呢，从大一的时候就跟着我爸，学习、工作、研究下海。虽然呢，嘴有点油滑，心眼不坏。你别看他没有家底啊、哦，但事业心还是蛮强的。对女人呢，又知冷知热。我觉得你跟着他不会受苦的。你也老大不小了，总不能就这么在上海飘着吧？你比我还大半岁，你都不着急我急什么？哎，我求你了，别再想那个王立川了，人家都不理你了，你还不停的写信，写了一千多封了。哎，你当他是皇帝啊，等着你公车上书啊？脑子进水了，我就是脑子进水了。可是你知道吗？在我看来，他呀就是个负心汉。如果让我再遇到他，我一定不会放过他的。嗯，他就是负心汉。哎呀，算了算了，咱们呢，也不要只局限于萧观吧。哎，看这些，池子里的鱼很多，都是我妈给我介绍的。来来来，你挑一个。哎，叶静文，我知道你妈妈逼你找对象，你这马上就把火力集中到我这儿了。我求求你饶了我吧。哎，不喜欢呢，不喜欢。哎呀，再看看嘛
再看看。这张图如果让我重新设计的话，一定不会是这样子的。这不就是你几年前才设计的吗？这么快就自我否定了？那时候我过分注意环保，为了环保，不惜降低舒适的品质，就跟提倡用玉米炼汽油一样，搞到最后。百姓跟汽车争玉米，粮食都不够吃了。一张设计图还扯上什么玉米，真是的。Lisa， 真的假的呀？这些正等你，赶紧给我起床，跟我回上海，把所有的图给我重新画。你知道千年一期对我意味着什么吗？这不要中不到，我因你失问。安妮。检查完了，没事，你可以继续用了。哦，谢谢啊。那我想问一下，你们到底在查什么？啊，这都是公司高层的一些事情，我们也是例行公事，可能就是看一些浏览记录啊，或者是邮件什么的。你先忙吧，啊。哦，谢谢啊。不客气。今天是什么日子啊？送我玫瑰。什么日子都不是，就不能送你玫瑰了吗？小关，我想跟你说，你现在不想谈恋爱，你可以拒绝我，但是不要拒绝玫瑰嘛。俗话说，花气袭人，知昼暖，人生也是有季节的。你看，春天都已经来了，你的心就不要只停留在冬天嘛。谢谢啊。哦，哦，我我我的智齿疼。半边脸跟烧起来一样，需需要一个 kiss。哦，哎，我跟你说啊，牙疼吧是病，得治。前面有一家诊所，走，带你拔牙去。哎，别别别别别别别别别别拔了，我待会儿还有个行业酒会，我需要靠这张嘴拉生意的。你呀，没有牙齿不要紧，你还有三寸不烂之舌。小秋，牙不疼了，真的不疼了，不疼了。嗯<笑>田总，哎呦，好久不见，好久不见，好久不见，怎么样？青年一期的标准备的差不多了。哎，家乡的项目，这么多父老乡亲看着，当然是重中之重，百分之百尽心啊！没错啊。哎，我听说你们的设计图已经见报了，这么早就和盘托出，让我们看了不禁黯然心惊啊！这话，你这葫芦里装的什么药啊？田总。你应该是暗自高兴吧？我们公司没那么大吧？这是一张被泄露的设计图，不过是我们之前几款设计图当中的一款，已经作废。作废了？嗯。这么精彩的图纸，一定是花了不少心思才设计出来的。如果作废了，岂不可惜了？哎，现在离截止日期只有两周了，如果重新设计，还来得及吗？是对我们之前做的计划有一些阻碍，不过还好，我们现在正在追查那个泄密的人。如果我们查到这个泄密的人和我们对手的公司有什么联系的话，这可是违法行为，是会被取消资格的。哈哈哈哎，少华，啊，我跟你说点事啊，啊，我们公司的副总辞职去香港不干了，啊，你过来吧。现在你呢？给你多少钱？我给你上浮百分之三十。我目前在 GMF 干的还算愉快，还没有什么跳槽的打算。愉快？啊？你跟王继川一块共事，你还觉得愉快？你不会有爱受虐的倾向吧？
我听说上个月王继川去建材市场订瓷砖，把人家价钱压得超低，气得老板当场突发心脏病，差点没死在他跟前。哦，是吗？有这回事吗？我说嘛，继川怎么无缘无故发了公司那么一大笔奖金呢？哈哈哈哈是这样啊，我去那边添点酒啊。啊，咱们不管怎么样，还是校友一场。嗯，啊。不要这么着急拒绝，再考虑考虑。我给你的条件，年底之前都有效。店总，如果我想跳槽，一定第一个给你打电话。嗯，就这么着。好。<笑>老狐狸。哎，那个张少华，太狡猾了，套了半天，什么都没套出来。不过看眼神，倒是乱了阵脚。仓促交稿，肯定出不了什么好作品。不过不排除张少华的超常发挥呀、啊。我现在在乎的是价钱。俗话说得好，一个便宜三个爱。哼，田总，有我沈红在吗？交给我吧。啊？<笑>好。张总，好，来。张总，嗯，看上去忧心忡忡的，出了什么事啊？没有，最近要出个差，事儿多，头绪乱。啊，哎，听说青莲山庄的专案启动了。对对对，已经开始招标了，总投资三十个亿啊！啊，还听说招标办对设计提出了很高的要求，最后搞到只有五家单位通过了资格审核。哇，这么大一个专案，估计广告预算应该不少吧？哎，小关。你前一阵子不是跟我说你在关心风泉湾吗？怎么又关心起青年一期了？吃着碗里想着锅里，胃口不小啊！哎，张总啊，张总啊，这风泉湾在我的碗里吗？这还是天上的月亮，好不好？那我总得四处撒网，多打几枪，才能送上一枪。你说我这逻辑对吧？也对，东方不亮西方亮吧。今年 GMF 在上海有好几个大的项目，就同样参与，没问题。不过呢。九通如果想独家承办的话，这个资质很重要，收入、设备、资金，你都得给我抓上去。当然，那是当然的。我正在四处想办法招财引资呢。哎、嗯，你这么会交际，那个人你不应该放过吧？杰克利，是 Lisa 方最重要的亲信。方氏集团可是我们 GMF 最大的金主。如果 Lisa 看上了你，纪川说个 no 都不行。别说纪川了，董事长见到他说话都得毕恭毕敬的。哎，高攀不上。哎，我可以帮你引荐一下。哎，别别别，以后再说吧。你看他被人团团围住，挤也挤不进去。哎，一口吃不了大胖子，只要张总你别忘了我们九通就行了。当然不会了。来来来，为我们以后深度合作，干杯！干。嗯肖先生，请留步。哦，您是 Jack， Jack Lee。你好，我们认识吗？现在不就认识了吗？自我介绍一下，我是离仓凤的私人助理，肖先生。刚才我看您似乎喝了不少酒，开车可能不安全。这样吧，我送你回去。啊、哦，这个不敢当，我本来就没有开车。肖先生，再见。前几天我的电脑被检查，我的也被检查，不过还好我前几天事情太多没有炒股，不然我也被开了。一室、二室的建筑师啊，这几个月都在忙这个项目，这下完蛋了。哎，你说会不会影响我们年终奖啊？哎呀，一个名牌包已经跟我说好了，还在橱窗里等着我呢。怎么办呢？哎呦，又出油了！不会吧 ？GMF 应该也不指着这个工程发奖金。哎
，该不会真有商业间谍？怀疑啊，是内部的呢。哎呀，张总急死了，这几次开会啊，一直在发飙。他不急谁急啊？那个王继川现在人还在新加坡，等他回来，我看那个张少华就。是他吗？他四岁的样子我没见过，应该是，没变多少。从眼神来看，长得像夫人。还是没有回应啊？没有。你确信他收到那封信了？我亲自送过去的，放在他信箱里。那看来。真的是不想见我，你还有什么别的办法吗？夫人，他最近倒是跟两个女人接触很亲密。两个女人？啊，夫人，这是他们的资料，艾玛、谢小秋。夫人，我觉得。如果您能亲自去一趟的话，可能会比较好。亲自去？怎么去？自取屈辱啊！要不，你亲自去一次，亲手把这封信交给他，然后去一次温州。点一下王立川手里的那个标。好，夫人，我这边最新的消息是，最终有五家公司进入了最后的竞标，其中实力最强的就是 GMF， 还有我们的老对手嘉元国际。嗯。上次广州的项目，嘉元国际在最紧要关头摆了我一道。哼，此仇不报。誓不为人，你一定要把利川盯紧一点。这孩子最近病病殃殃的，我坚持让他来 ，Richard 是一万个不放心。爷爷都心疼孙子，人之常情。不过我觉得，如果王利川身体真的不允许他进行设计的话，其实换个人也未尝不可、啊。开什么玩笑啊！现在换人呐，这兄弟俩在建筑界炙手可热，大堆公司在后面排着队呢。他们为我们设计的酒店，为我们挣了多少钱啊？要不是 Richard 看在昔日老方的面子上，他们能这样随叫随到？啊？你说这王立川他得的到底什么病啊？啊，他爷爷们那么紧。不知道，不过夫人，如果王立川身体真出现问题的话，传出去会有麻烦的。很多地方有明文规定，如果设计师健康出现了问题，并且影响到设计的话，是会被吊销执照的。有那么严重吗？不至于吧。夫人，您想一下，如果王立川得的是精神病的话，他设计一座大楼，您敢住进去吗？<笑>这个立川啊，他有时候跟我说话，我真觉得他有精神病。嗯。啊，艾米，你在这儿啊？嗯，字典还你，谢谢。不客气。你真节约，贴天用的字典还买二手的。谁说是二手的？买的时候是新的。你看，上面都有别人的签名。
。现在没了吧？对了，张总说让你去一下他办公室。好，你跟他说我把这些印完就过去。张总，听说您找我。阿、啊、宁、啊，青林山庄这个工程，我们需要派一些人去趟温州，你跟我们一块去没问题吧？没问题，什么时候动身？现在，给你一个小时收拾行李，司机会去接你，咱们机场集合，好吧？哦，好。啊，你可能也听说了，我们的设计案出了一些问题，时间很紧张，理解一下好吧？好，那我现在就去收拾一下。啊，去吧。安妮，安妮，来啦，来啦！安妮，你好了没有？好了，好了，好了。那怎么办？还有备用的吗？没有。嗯，那个框架眼镜走得急，放在家里没拿。没关系，到温州再说吧。我给你配一副。啊，那我们坐飞机去啊？不，就坐公司的商务车，先到机场接两个人。总部派两位专家来帮助我们。走吧。哦。简奈，忘了恭喜你啊！杂志上写你和利川设计的酒店得了金奖啊！
其实呢，很多都是利川的创意啊。啊，不要太谦虚。真的是一个非常优秀的景观设计师。我觉得这颜色很适合你，谢谢啊。我我也很喜欢你的耳钉，这是紫金石的。我的生日呢是在二月，紫金石是我的幸运石。哦，在哪里买的？很多年之前了，他送的。你别看我跟利川两个人会讲中文，其实呢，我们是十足的文盲。我认识的汉子啊，还不到一百个。我想以后呢，可能会比较麻烦你了。没问题，这是我的本职工作吗？没关系，有什么问题你们就问安妮，交给安妮没问题。小关啊，明天，好，没问题，不用不用不用不用，安妮一个人就足够了，把安妮交给我，你就放心吧，啊，好了，再见。出来棋忘了跟男朋友说了吧，他还在担心你呢，说要不要再多派一个翻译。不好意思，让你久等了，请问，肖社长，对吗 ？Jack，Jack Lee， 我们见过的。是的，你好。Lisa Feng 曾经给你写过一封信，并且由我亲自送到您的信箱里，请问您收到了吗？不好意思，我的信箱里有太多的垃圾信件。没关系。怕您不慎遗失，夫人又写了一封。好，谢谢。不过还有事情在忙，不招呼你了。肖社长，麻烦您可以当面打开这封信，看完，并且给我一个回复吗？亲手写，没错，夫人也需要您的亲口回答。这个就是我的回答。哎。冯总，你好，你好，请坐。不知道冯总今天找我来有什么事情？肖社长，我们天顺看好九通目前的发展，也欣赏你对未来的规划，愿意投资五千万。不过，我们希望通过股权控股的方式进入你们公司。哦，这样太好了。不过这样的话，是不是天顺就会成为我们九通最大的股东啊？有什么问题吗？这样子做也是为了控制风险，相信董事会会继续选举你做九通的社长
不是，不好意思啊，冯总，那请给我一点时间考虑，可以吗？当然可以，具体的细节呢，我们这边也会好好的再斟酌一下的。好，谢谢冯总。嗯。青莲殷勤的案子，我这几天会详细研究一下。呃，这几天如果想出新的创意的话，是非常困难的。看看能不能在 local culture 上找到一些突破。你要的资料，我都交给安妮了。到时候让他帮你翻一下，看看有没有什么必要的东西。安妮啊，你这次的任务很重啊，翻译的资料整整一个箱子那么多。嗯，听说 Lisa 也要来啊。啊 ，Lisa 已经到上海了，这还快来温州监督。我就不明白了 ，Lisa 为什么会大发雷霆呢？家园的设计水平和 GMF 旗鼓相当，田小刚又是温州人，在本地是大有人脉。就算我们能在短时间内拿出一个超一流的计划方案，那在天时地利上又会出现很多不确定的因素。李彩应该早有准备啊。家园和方式，结缘太多。如果投资的专案有家园参与，丽莎一定会气炸过去的。Jack 要是到了温州，还不得把我们气死？还记得几年前在青岛那个会展中心，我们都快被他逼疯了。<笑>有没有这么夸张啊？哎，安妮呢？她在不在啊？安妮，你不舒服啊？嗯，我有点不舒服。要不要让师傅停下来休息一下，呼吸一点新鲜空气呢？不用了，不用耽误大家，我一会儿就好了。需不需要喝点水？我这里有晕车药啊，你要不要吃一颗？不用了，应该不是晕车，可能是胃绞痛、突发性的。没关系，一会儿就好了，真的不用担心。哦，那不吃药，要不躺下来休息一会儿。见到李川，没想到却是这样一幅情景。不但往日的激情荡然无存，就连礼貌性的关心也被故意忽略。我们之间已成陌路。同车这么久，李川和我竟然连一句话也没有说。啊，那个王总和简奈的房间都安排好了吗？安排好了。李川，你们先回房间休息一下，行李我一会儿叫人送上去。他们这儿晚上有一个欢迎的酒会，一会儿见。好，这边请。安妮，你的房间也安排好了，一会儿到前台自己确认一下啊。张总，那个，我刚才在车上胃病犯了。啊？其实是老毛病，我也害怕在这边耽误大家的工作进度，所以我想请假回上海，可不可以、啊？请假？现在？呃，也可以让他们再重新派一名翻译过来。GMF 的英语翻译只有你一个人，九通倒是有的是，但是他们对建筑业根本就不熟悉，在这节骨眼上，你让我换谁啊？坚持一下，好吧，把这两周挺过去。明天呢，去看看有没有医院，开点药，看能不能好一点。如果实在不行了，咱们再想办法。啊，打起精神来。李川，为什么要回来？难道是想再次诱惑我？喂，你能过来一
下吗？艾玛小姐，你有什么事情？我我在流血。什么？你什么地方流血？你在哪里啊？我在老地方，上次那个酒吧。哦，你先不要着急，我帮你叫一辆救护车。不要，我只要见你。好，你等我一下，我马上到。你别急啊。去医院，来。医生。没事，王总。苏巡，请问一下，今晚的酒是谁负责的？呃，酒水的单子张总已经过目过了，有什么不妥吗？请你把全部的红酒换成白葡萄酒。可是，嗯，我马上去办。谢谢。怎么，红酒过敏啊？别忘记，你不能喝酒哦。嗯。晚上好，各位。很抱歉打扰到各位的假期，把各位叫到温州来开会。今晚我们很荣幸的请到了我们的老上级、老朋友利川先生来主持我们青莲山庄一期的设计案。我们也很荣幸的请到了简奈特苏小姐。苏小姐是总部有名的景观设计师。他将要协助利川先生来完成青莲山庄的景观设计，有了二位的帮助，再加上我们大家的努力，我相信虽有此劫，不过我们一定能取得我们最终的胜利。今天晚上这个酒会呢，希望大家尽情的开心，尽情的畅饮。不过从明天开始，我就要变成魔鬼，开始叫大家干活，到时候不要说我不留情面啊。好，我只强调一点，每天早上八点的例会。必须每个人都要到场，不许迟到，不许请假，都听见了吗？好，我们现在请王总来说两句。很高兴见到大家。青莲山庄的设计，我已经有新的思路，明天早上再跟大家细谈。两周的时间的确是很紧张，不过 GMF 有很多快手。这种目标是很有希望的，请大家顶住压力，拿出最大的潜力和冲劲，我们一定会做出一个更加完美的新方案。来，为了我们的新方案，干杯！干杯！怎么了？没事。晚上干什么？呃，画图。你画草图就可以了，其他我来。时间是蛮赶的，我就不客气了。这边应酬一下，你就早点回去休息吧。今晚你都这么累了。嗯。哎，怎么不见安妮呢？
才能将你忘记？是否那样爱更美丽？怎么努力，只不过曾是。少一些，少一些。这是爱的，爱的情。